რამდენიმე დღეში 19 ნოემბერს საქართველოსში 15-ი წამყვანი უნივერსიტეტის და 50-ი უმსხვილესი დამსაქმებლის თანაორგანიზებით ტარდება კარიერული განვითარების და გლობალური დასაქმების ფორუმი. დეტალებზე ვისაუბროთ ჩვენს სტუმართან მერი ტარიელაშვილი და მერი ტარიელაშვილი კარიერული განვითარების ფონდის დამფუძნებელი. მერი ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან რომ მოხედით სტუმრად აი ახლა საუბრობდით სანამ ეთერი დაიწყებოდა რომ ნამდვილად ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხია და მოდი დავიწყოთ ჯერ საორგანიზაციო ნაწილით ვისი დახმარებით ვისი მონაწილეობით და ვისი ინიციატივით ტარდება ეს ფორუმი და უკვე მოგიანებით გადავინაცვლოთ უკვე კარიერულ განვითარებაზე. ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის მივესალმები მაყურებელს ნამდვილად დაგეთანხმებით რომ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თემაა დასაქმების პრობლემა საქართველოში და ზუსტად ამ პრობლემებთან საბრძოლველად არის გაკეთებული ფორუმი რომელსაც საქართველოში ანალოგია არ აქვს იმიტომ რომ ესეთი ტიპით ესეთი ფორმატით ფორუმი ჩატარდება პირველად ეს იქნება 19 ნოემბერს და განსაკუთრებული არის იმით რომ ეს არის კარიერული განვითარების საერთაშორისო ასოციაციის და საფრანგეთის კარიერული ასოციაციის ფორუმების ანალოგია რა თქმა უნდა საქართველოში აქამდე ჩატარებული დასაქმების ფორუმები თუმცა ის იყო ერთი ვიწრო მიმართულება ანუ ერთია როგორც საკითხ სუყურო როგორც მარტო დამსაქმებელმა სადაც ცივების გაცვლა და ასე შემდეგ ნუ სტანდარტული პროცედურები აქვს თქვა უბრალოდ ვიკრიბები და ვაჩვენებთ ჩვენს გეგონება საიძერო გამოდებ შენ სიზე დახოვ ეს ფორმები ფორმატის თვალსაზრისით სრულებით განსხვავდება და სულ სხვა მიზნებს ისახავს აი მიზნებს და თავდაცვრევილა ამ ფორუმში მთავარი აქცენტი ასევე გაკეთებულია თვითონ კარიერულ განვითარებაზე ადამიანის ცხოვრებაში იმიტომ რომ ეს არის ის იმდენად მნიშვნელოვანი საკითხი თითოეული ადამიანისთვის რომელსაც მერე თა ნახევარზე მეტ ცხოვრებას უწყვნის ძალიან დიდ დროს ხარჯავს ამაზე და მთავარი აქცენტი ფორუმის ეს არის ახალგაზრდები ან სტუდენტები და კურს დამთავრებულები ასევე რომლებიც 15 წამყვანი უნივერსიტეტიდან გვესტუმრებიან იქ ჩატარდება მასტერ კლასები სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით მაგალითად განხილული იქნება ახალგაზრდების დასაქმების პრობლემები სირთულეები რომლებსაც ადებიან ახალგაზრდები თავიდანვე პროფესიის შერჩევის ეტაპებზე და კარიერის დაგეგმვის ნაწილებზე რა ეტაპები უნდა გაიაროს მაგალითად გასაუბრებაზე როგორ უნდა მოიქცნეს სივი როგორ დაწერონ სწორად აი აქედან დაწყებული აბსოლუტურად ყველა კარიერული საკითხი დამთავრებული ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება იქნება როგორც ახალგაზრდებისთვის ასევე ზოგადად იმ კომპანიებისთვის რომლებიც ჩართულები არიან მათ შორის არის სახელმწიფო სექტორიც და კერძო სექტორიც თავარი მიზანი ზუსტად ის არის რომ წახალისებული იყოს ქვეყანაში ადამიანური კაპიტალის განვითარება რომ ყავდეს ბევრად უფრო მეტი პროფესიონალი ბევრი მოტივირებული და ბევრი კვალიფიციური პერსონალი იმიტომ რომ დღემდე მტკივნეულია ნებისმიერი კომპანიისთვის საკითხი როდესაც გჭირდება რომ დაასაქმო პერსონალი ან სელექციის პროცედურებს ატარებდა თითქოს ქვეყანაში დასაქმების ამხელა მაჩვენებელია მაგრამ პარადოქსია გჭირდება კადრი და ბოლო კადრს ანუ რეალურად აბსოლუტურად ვეთანხმები რეალურად სუ თითქმის ნახევარი ქვეყანა მგონი უმუშევარია და ყველა ამბობს რომ აი მაქვს განათლება მაქვს განათლება მაქვს ხან ერთი დიპლომი ხან მეორე დიპლომი ხან მესამე რა მნიშვნელობა გამ სამუშაო გამოცდილებაც აქვთ მაგრამ რეალურად როდესაც ნებისმიერ ჩვენთან ან შეხვდება ეს პრობლემა ვიწრო დარგი სპეციალისტ რო ეძებ რეალურად სპეციალისტის პოვნა არის აი მე რამდენი რაღაც დარგში და ვერ პოულობ აი ეს პარადოქსი რამ გამოიწვია რატომ არსებობს აი ძალიან ბევრი ადამიანი ვინც ეძებს სამსახურს არს აქეთ მეორე მხარეს არის დამსაქმებელი რომელიც ეძებს თანამშრომელს და თანხვედრა არ არის რამ გამოიწვია შედეგი რომელიც ჩვენ მივიღეთ აბსოლუტურად ლოგიკურია პრინციპში იმიტომ რომ არ მიყვება იმ ჯაჭვს როგორც უნდა ვითარდებოდეს და არ არის გადმოღებული ბევრი განვითარებული ქვეყნის მაგალითი რომელსაც მინდა რომ მოგვიანებით ვისაუბრო იმიტომ რომ საფრანგეთიდან დაობრუნდი ძალიან ცოტა ხნით წინა თვეში დაობრუნდი სადაც კვალიფიკაცია ავიმაღლეთ აი ზუსტად პროპორიენტაციის მნიშვნელობაზე იყო საუბარი არის მოკლედ პროფესიული დასაქმება ეს არის ფსიქოლოგია უფრო ვიწრო სპეციალიზაციით ეს არის კარიერის მენეჯმენტი საქართველოს საკმაოდ ახალი მიმართულება იმიტომ რომ აქამდე არ იყო არ არსებობდა და ამიტომაც არის ბუნებრივი ის პრობლემები რომლებსაც მე ვაწყდებით და განვითარებული იყო HR-ი მსხვილ კომპანიებში არის HR-ი მე მახსოვს როდესაც პირველად დავიწყე მუშაობა ერთი 14 წლის წინ HR-ი ახალი თემა იყო და მხოლოდ მსხვილ ბანკებს და მსხვილ კომპანიებს ჰყავდათ HR მოგვიანებით აი ახლა ეს თემა რასაც ამბობთ იმ დროს საზღვარ გარეთ მაგალითად უნივერსიტეტში რომ ჩააბარე პირველივე კურსა გეუბნებიან რომ აი ჩვენს შენობაში არსებობს ერთი კაბინეტი სადაც შეხო აის არის კარიერული ზრდის ანუ სხვადასხვა სახელი აქ მაგრამ ფუნქცია მხოლოდ ერთადერთია მიდი ხარ შენს გეხმარებიან სივის შედგენაში მოგვიანებით შენი უნარების და მიხედვით და გამოცდილების და სურული 
Profesie, <gülüyor> 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 Snobieri arcevani gag. Eto sust adamet abzesh cirda bas specialist abis mukharda cera. Tum da tim kud khitram gaits nos profesie bis khade sva profesie. Shinarsi sir tule bi opirat esabe bi kan mitare bis tendencie bi shramit bazar zar sabuli mit kamare oba. Ta ayam kret arum bi skatualist ina bi khade skuit osrari misi shesaba misi magram akayim shesaba misi baris. Olaze sak onzonat eli mit abram khod profesie bis gats no bit verkhde ba isram. Baushmas ori khade skuit ila ba miyos. Unda visa opirat Kamu <gülüyor> Kamu <gülüyor> 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 <gülüy
Բազրիս մ Ակտուալ Սուստադիս արիշեղ անիլրո չու են թավադած գույն դարոմ դավամատոտ պրովեսի ուլի պրոգրամ է բի, միտ ավրով այս այուցիլ է բելիա։ Սուստադիսարիշեղ թու կոնքորենցիա մաղալի է, մագալի տա ծամարդլիս դարգշի միտ, ոմրով ձալիան բերու Սալիան բեորի կոսի ուրիստի, շրոմիտ պազարս է կադաչ արբ է բուլիցքի արիս։ Ակրատքմա ունդա ախալ կաստամ ակցենտի ունդա գաղակ էտոս առայի մազրոյի խոս սաշվալորի գիտի էրտերթի ուրիստի, արամետ ունդա 
ისეთი სპეციალობებიც დღემდე რომლებიც ეხლა დღეს დღეს დახვალ ვითარდება ძალიან ბევრი სპეციალობა რომელსაც საქართველოს სოციალური მედიის მართვა და ბევრი სხვა ხო ეე ვერის წავლი რო გინდოდეს კარიერის მენეჯმენტი მე საფრანგეთში მაქვს ნას წავლი იმიტომ რომ საქართველოს შესაბამისი პროგრამა ჯერჯერობით ამ ეტაპზე არ არსებობს ანუ განათლება შეიძლება შეიცვალოს მე ძალიან ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარი რო იყავით ძალიან მინდა რომ კიდევ დაუბრუნდეთ ახლა სამწუხაროდ რო არ გვაქვს რო გავაგრძელოთ საუბარი კიდევ დაგვიბრუნდეთ და უფრო დაწვრილებით ვილაპარაკოთ ამ ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე მე კი შევახსენეთ ჩვენ სტუმრებს ჩვენს მაყურებელს ჩვენი სტუმარი იყო მერი ტარიელაშვილი კარიერული განვითარების ფონდის დამფუძნებელი ძალიან დიდი მადლობა მერი მადლობა მადლობა თქვენ